Për shnetje zonja dhe zotrin, do t'jemi së bashkë në edicionin informativ të lajmeve këtu në ekranin e televizionit One TV, sigurisht edhe në rritet sociale, për të ndjekur zhvillimet kryesorit të ditës e sotme për shtetin e vlorës, por edhe më gjerë, do t'anisim me njëherë me lajmë në parë, rreth 50 emigrant klandestin nga vendet e lindjes e mesme, janë gjendur ditën e sotme në fshatra të qytetit e vlorës. Emigrant nga shtetesi Kurdistan dhe Irak prej 2 ditësh gjendin në teritorin shqiptar në tentativ për të kaluar drejt vendeve të bashkimit e Europian. Emigrantet kanë kaluar kufirin greko shqiptar, ndërsa të pyetur të regojnë rrugën dhe peripetsit që kanë përjetuar. Rëth 50 emigrant klandestin nga vendet e lindjes së mesme janë gjendur sot në fshatat dhe qytetit vlorës. Emigrantët nga shtetet si Kurgisani dhe Iraku prej dy ditësh gjende në teritorin shqiptar në tentativ për të kaluar drejt vendeve të bashkimit e Europian. Sundimi për ta mbetan shtetet qendrore dhe nordike, emigrantët kanë kaluar kufirin greko-shqiptar ndërsa të pyetur të regujnë në rrugën e ndjekur dhe peripetsit që kanë kaluar. Ata thonë se kanë lënë vendet e tyre për njët më të mirë, pasi në vendet e tyre është luft dhe varfëri. Me emigrantët të dhëtojnë gjithashtu fëmi dhe grandë, dërsa të regojnë se u duhet të kalojnë natën njashtë në këtë të fëtot, shumit së në kosë edhe pa u shyër. Turkish, Greece, they were not good. You know, but we no, see people no. here it's so good, but we don't want to leave here. We don't want to. We don't have language. We don't have things like that. We, both of you, uh, all of us, like to speak English. That we, but Albanians. How, how, how do you, you come, come here? By legs, by. Ne duam vetëm të jetojmë, nuk duam të qëndrojmë në Shqipëri. Në fakt, Shqiptarët kanë qenë më mikë pritë se sa grekët dhe turshit, por ne duam të shkojmë në Europën qëndrore. Diku ku mund të jetojmë më mirë. Kemi ardhë këtu në këmbë, disa pjesë rrugë i kemi bërë me makinë. Ka qenë shumë e vështirë, kemi me vete gra dhe fëmi. Êshtë shumë e vështirë për e ta. Mbrëm ka qenë shumë fëtotë, po ngrinim. Kemi fjetur në natyrë. Ndaluam në një fshatë këtu afer. Blem ditë shka në dyshan dhe kemi fjetë për jashta. Kemi dynet në Shqipëri, pa bukë. E kemi lënë në vendin tonë se gjdo njëri nga ne ka probleme në vendin e ti. Êshtë një vend pas lufta. Në vendet të tjera ka akoma luft, ka vartë fëri të madhe. Ne duam një vend ku të punojmë dhe të jetojmë. Kurdistan. But I don't know good in my country, very, very better my country. I have, I have to go to in the Europe and the Europe country and Italian and France, yes. E lanë vendin ton për shka këtë luftës dhe varfëris, duam njetë më të mirë, kemi dy muaj që u dhëtojmë në këmbë, dy dit kemi në Shqipëri, rruga ka i që në vështirë, Kemi dhe fëmi e grame vete, flem rrugve madje dhe pa u shuer. Fuja. And you're from Kurdistan? Kurdistan, Kurdistan, yes. And how old are you? Baba, now I'm back. I don't know what you're talking about. No English. No English. Kurdistan, Iraq. Iraq, yes. From Iraq? Iraq, yes. And you're here with your family? Yes. Your kid? Yes. It's difficult for him? To stay out, to stay here. To Ana? Jam nga Iraku, nuk flasë mirë anglisht. Jam këtu me djalin tim dhe gruan. Melek. Yes. Thank you. Rock. Emrim mështë Melek. Jam nga Iraku. Kemi dy ditë në Shqipëri dhe dy muaj që jemi njësur nga vendion. Êshtë e vështirë të jetosh në vendin tim. Do dojnë të shkonim ku do. Nuk kemi një emër vendi se ku duam të shkonim. Unë jam 22 vjeqa, jam këtu me familjen time, me nënën, babajnë dhe vlanë. Jemi shumë të lodhur, kemi e thur shumë. Nuk kemi ujë, nuk kemi bukë me vete, asë gjë. Nuk kemi ujë, nuk kemi bukë me vete, asë gjë. 
Pas interesimit, policia bën me dje se do të intervistojnë të gjithë emigrantët, do të kontrolojnë dokumentacioni për katës i tyre, e më pas do t'i kalohen për procedur policis kufitare. Êshtë kufiri a i që do të vendos më pas nëse emigrantët do të kthejnë pas ose jo, ndërko që grupi klandestime të ndaluar ditën e sotme është vetëm një piese e kalvarit të kalimit e emigrantëve. Teritori shqiptar vion ende të përdoret vazhdimisht si koridor lidhës, për kalimin e klandesinve të vendeve të lindjes mes me drejt Europës qendrore. Zhvillimet e aktualitetit politik në Shqipri, trueza për reformën zjedhore, pritë shmërit e aksionit opozitar dhe dorëzimi i mandatit rreth një vit më par. Ishtë deputetja partiz demokratike për qarku në vlores, në Adam Meqorapaj, në një intervist për One TV me gazetarin Efrosina Papa. Në gjajit e fundit politike, Kemi tani, prej dy ditësh, kemi një këshirë politik, ose unë dhe që e ndryshe për herë të par njerë ullet pozitë dhe opozitë për reformën zjedhore. Në fakt, si që dhe ju e theksuat, është një moment që më rëndësishëm politikë për politikën shqiptare. Më lejo të shpigoj faktin që ullje në trueze palve nuk është një marveshe mi disë palve, partia demokratike në mënyrë absolute, ju që ndronë të gjitha kushtëve, për cilat ka bërë kaos dhe për cilat ka referuar në momente shumë të rëndësishme dhe kritike për vendin. Arsuja kërësore që pare të përmbash në një të rëjës të rëmbullakët është presioni i bundes tagut për plëcimin e kushtet dhe për hapin e negociata me bashkimin Europian të Shqipëris. Pas dështimit të disa hershëm për hapin e negociatave, u pa që palet nuk ishin të akorci dhe zhvidimet politike kishin marrë një tension shumë të acaruar dhe nuk ishte asë një drit në hapsir, ku palë të uleshin të zhvilloni bisedime dhe të mendohe i përvëndin. Duke e parë që kjo e curi për vindet e të griminës, është dukur e do mos dosh me dora dhe ndikimi i bashkimit e Europian dhe për më te për i bundës tagut si një kriter kryesor për ullin e palëve në një trues për vendosjen se si do të shkoj dhe si do të funksionoj demokracia në këtë vend. Kështu që dakorcia kryesore ka qënë e ndikuar e shtyrë në infarë mënyre nga bundës tagu dhe nga faktorët europian për t'i bërë palët bashkë. Êshtë për të përgëzuar dhe për të falenderuar në fakt. Fakti që në një moment të rëndësishën për vendin, pas një viti zvaritje të jashtë zakonshme për reformës gjedhore në për komisionet dhe kjo më munges totalet majorancës në vullnet i saj, mësë fundi palët bëjmë bashkë për të vendosur me përgjejshmëri të plotë për e curinë e demokracisë në Shqipëria. Në fakt është një tujes që nuk ka qënë jashtë të vëmendjes së fjalve më huese, më shumë se sa po huese nga analist apo nga politikan. E ka në, të temi, anatemuar. Po, ka opinionet të ndryshme në fakt, mi disa se që është propagand, që kjo është pjesa e bërë shumë mirë nga majoranza, nga partia socialista në pushtet, dhe asaj që është vërtet për të falenderuar, që është ndikimi i bundës të agut dhe partia demokratike që pranon të ullet në i trues. Fakti që ullet në i trues jashtë ambjendeve të kuvendit të Shqipëris, jashtë se livet partive politike në i trues, e cila i bën bashkë të pal, pa pasur ndikim qoft nga vendi ashtu dhe nga përfajsit e tyre, por dhe të rimisht të ndikuar për të pasur përfajsit nga gjitha forcat politike në Shqipëri, të regonë në fakt që nuk është një marveshje e shkruar, po janë kushtet të mirë përcaktuara nga bashkimi Europian që Shqipëria duhet do më zëshmërisht me një limit kohë dhe në 15 mars të ketë më bjullura. Ndoshta a fati është vendosur për shkak sepse në mënyrë absolute, majoranësat do përpichet për të ashtyrë këtë proces dhe për të fituar ko, po vendosja e 15 mars i cilë limit i deadline i fundit të regon që me sa duket regullat kanë ardhë të shkruar të ratë, të qarta dhe të mirë përcaktuara se qëfar do të bëjse cila forcë politike. Partia Demokratike vazhdon të qëndroj kauzave të saj, vazhdon akoma më këmgullse që tjetë në një këndë vështrim, akoma më përkrah njerëzve dhe gjatë këture një muaj gjusëm dy muaj që kanë gjellur, gjdo antari partiz demokratike i veshur me funksion politikë, qoftë në nivel të antarë të këshidit komtarë, deputet, drejtus degësh dhe mëtej, kanë funksionet të mirë përcaktuara për të zbritur në bazë, për të punuar me votusin, duke kategorizuar atë që nga votusi tradicional, votusi gri, votusi i majt, votusi djatë, gjitha forësave politike. Në një farë mënyre, kontakti me njerëzit është aji që e bënë një forës politike që të vinë në pushtet, pa diskutim, është fërma politike, janë reformat, por kërësori është kontakti me njerëzit.
kështu që në këtë këndë vështrim për dujash duke punuar në, në shumë dimensione, përveç pjesës mediatike, pjesës së platformave, si që është përfunduar platforma për reformën zgjedore, e cila është konceptuar nga ekspertet më të mirë të partiz demokratike me asistencën dhe të faktorve ndërkontarë, është duke përpilluar dhe programi ekonomiki partiz demokratike, e cila do, ja, do tjenë faktor të rëndësishëm për të nëzbritur në bazë. Ndërko, është artikuluar në fakt nga krerët e partiz demokratike shqiptare dhe problemi i protestave. Pra, do të vijo i protestat. Ka një program të qartë për të... Për para dhe ditësh, ka qënë një mbredhje e shumë rëndësishme në Partijë Demokratike, ku ka filluar me kolegjin e kretarve të degve dhe është diskutuar dhe është hedhur ideja për të bërë një protest masive, sepse kërkojët nga baza, në fakt, vjen nga, si kërkes që vjen nga, nga baza, për 20 shkurti në simbolikën e rënjes bustit diktatorit komunistë në Verhoxha dhe në po nuk të dit të bëhet një protest e madhe komtare. Ësht, është akoma duke u biseduar, është mbredur dhe grupi parlamentar dhe kërësie partiz demokratike dhe jemi në pritje të një vendimarje për fundimtare, por që me shumë gjasa 20 shkurti do tjetë një protest e madhe komtare e organizuar nga partia demokratike. Pa një kryetit të drejt për drejt për ju si ish deputete Keni menduar ndo njëherë në këtë periude në kësaj pauze të gjatë jashtë parlamentit se nuk dueshin dorzuar mandatet? Në fakt, unë po të përgjigje me shumë sinceritet. Gjatë gjithë rukëtimit im politik në kuvendin e Shqipëris, mandati i deputetit ishte një mandat që në gjukimin tim ishte në përgjegjësi shumë e madhe. A shumë te për i përkisja një qarku si Vlora, një qarku që bën histori në emër, në kultur, në tradit, në gjithë shka, një qarku që për qënë sinqert, në këtë legislacion ishte i përfajsuar më së shumëti nga partia socialista, ku konkretisht kështë një rrët 8 deputet, dhe ku vetë krye ministri ishte deputet i darë nga qarku i Vlorës. Për qënë e sinqert, për te i krenaris si me si përfajsu se qarku të Vlorës dhe partiz demokratike, ka që shumë e vështirë. Ka që në vështirë sepse ishte e pa mundur, Uh, ajo pa fuqia për ti për të bërë diçka dhe për të ngritur uh, zërin dhe për të thënë dëvërtetat e tua, të cilat ne i farë mënyre për aqë kosa patëm u përpoj që maksimalisht i bënim, ishte shumë në vështir vendimarja. Uh, duke parë që ne i farë mënyre në opinion për perceptohe i sikur gjitha palët ishin njësoj. Interesi i të qënë i deputet nuk ishte interesi im personal. Unë përfajsoja një sigur politike, përfajsoja votusit e vlorës e gjithë qarkut, mërë më tepër, dhe duke parë që 16 shkurti ka që najo dita e madhe që nga ka bërë dhe nga ka vendosu për të lënë mandatet. Një protest masive, një protest e jashtë zakonshme, emocionuse, ku ti shikoja një grupim gjithë njerëzish që dhe thoshe që qëfar kërkoj unë brënda këti parlamenti, ku gjithë ata që unë përfajsoj janë këtu janë rrugë. Kjo ka që nërstuja kërësore, absolutisht nuk jam bërpishman, sepse jemi rikëthyër në bazë, dhe kënjerëzit me më shumë besim. Kemi fituar atë që është kryesore për një forcë politike. Për një deputete, ashtë më tepër, për në mandatin e parë si që isha unë, u rikëtheva të kënjerëzit me besimin e plotë që unë jam këtu, pra një ushtë nuk jam aty për të përfituar përfidimet ekonomike apo për kartonin e deputetit. Situata e sotit të tjilë, sigurisht, ishte e pa precedent, sigurisht që hëngrikon e vetë për të perceptuar dhe sidomos nga faktorin dërkomtar ishte një diçka jeshtë zakonshme, sepse nuk mund bëhe model politik kjo loj mënyre, kjo loj rrugë, por duke parë që nuk ishte forma dhe mënyrat e tjera për të ullur në tryes, për të biseduar, për të gjetu rrugën e mesme, për të gjetu një rrugë më të mirë për vendin, ishte e pa mundur. Ishte ajo që kërkonin votusit e partiz demokratike dhe ata që nga besuan. Kështu që u bashkën gjitha më atyre. Mandati im shkoj për ta. Falem dhe i tjura. Falem Aksidentet rrugore vjojnë të mbeten problem në vendin ton. Pikërish, siguria rrugore ka bërbash Ministrën e Brendshëm Sander Leshaj, Ministrën e Infrastrukturës Belinda Baluku, kreun e Policisë Shtetit Ardi Veliu, si dhe krye bashkjak e ekspert të fushës. Viti 2020 është shpalur me këtë shëlim si viti i sigurisë rrugore. Aksidentet rrugore vjojnë të mbeten problem në vendin ton, kështu siguria rrugore ka bërë bashk Ministrën e Brenshëm Sandrë Lesha i Ministrën e Infrastrukturës Belinda Baluku, si dhe kreune e Policisë e Shtetit Ardi Veliu e pashtu edhe kre bashkjak dhe ekspert fushës. Në fjallën e ti, Ministri i Brenshëm Sandrë Lesha i bëri edhe një rezyme, se shfar para shikohet të bëhet në të ardhmen për të shman kursa më shumë aksidentet. Lesha i ka thënë se deri në fund të muajt shkurti do të ketë një listë të këtyre masave që më pas do t'i paracitën qeverisë. Në 2019 e kemi humur jetën e 227 qytetarëve shqiptarë në rrugë të vendit, shifrë e cila është pëthuj se 5 herë më e lartë se shifra 
e të vrarve që shkakton krimi në Shqipëri. Nuk mund të pranohet. Dhe ne sot jemi këtu, pikrish për të marrë me këtë lajmin e keqë. Kemi shumë të vrarë në rrugë të vendit dhe këj numër duhet të ullet, po ashtu duhet të ullet dhe numër i aksidenteve dhe i dëmeve tjera që si elë mos respektimi i regullën në rrugë, dëmet në plagosje, dëmet pa fundë pa numër të materiale e tjera më radhë. Pa keda parashikohet të këtë të ndërhyri në shumë aspekt. Spari në synojmë të bëjmë ndërhyri e të rëndësishme në kodin rrugor, aktive tjera ligjore dhe nën ligjore që merën me regullimin e qështëve që kanë bëjmë me sigurin e që regullim në rrugor. U përmen të celulari, mbetet një burim shqetsus aksidentesh në rrugë të vendit dhe duhet të merën po ashtu masa për ta kufizuar, mundësisht ndaluar, reptësisht për dërimin e ti gjatë drejtimit të automjetit. Alkoholi po ashu meriton prap vëmë në djetare për arsujës e prap, ka shumë, shumë raste, vetëm për një avë janë heqë ju 371 leje drejtimi, vetëm për një avë. Dhe ende persiston një loj sielje, e pa pranushme, agresive, shpetsi, gara, e tjene më rrafë. Narkotikët, kujdesin dhe i fëmive që udhëtojnë në automjetet tona, ka shumë, shumë sielje të të unikale, fëmi që mbahen në preherë nga drejtusi i mjetit, fëmi që mbahen në sedilin e parë, fëmi që janë në sedilin e paspe, po janë të pa isur me karikat e posashme që du të kene fëmit, ashtu si që ndodhë në gjdo vend të bashkimit të Europian, dhe kjo duhet të ndodhë edhe fëmi ta, në du të nështronë të njëtës mbrojtja dhe kujdes që ndodhë edhe në vendet tjera të bashkimit të Europian. Qofër mes kujdesit dhe përgjë angazhimit të strukturave shtetrore për të mos lejuar që të silemi me pa përgjëshmëri me fmi ta. Drejtori Polisis të shtetit Ardi Veliu paralajmëroj se për shkak të aksidenteve të shumë të arrugore do të ndërmeren masa për parandalimin e tyre. Si pas Veliu të 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 ketë shumë fishim gjobash për të gjithë drejtuesit automjeteve që krye në shkelje. Gjobat do të aplikohen në raset e përdorimit të celularit gjatë një trejtimi të mjetit, para kalimi gabuar, mos dhënje e përparsis, këshillimi lënja e gjurve në historiku në shkeljeve të drejtuesit të mjetit, pa ashtu kërkoj të futet edhe gjoba këshilluese. Në vlerësim edhe të strategjisë komtare të vitit 2011-2020, vitit 2020 është viti i cili do të balafaqoj me arritjen ose jo të objektivave të përcaktuara në këtë strategji komtare, policia e shtetit beson fort se kontributi i shdo njërit nga ju, i cili ndodhet në këtë takim, me eksperiencën, përvojën, por edhe problematikat e konstatuara, do të bëjmë të mundur që të minimizojmë aksidentet rrugore një kosisht dhe të forcojmë sigurinë rrugë. Ministja Infrastrukturës Belinda Baluku u shprese viti 2020 do tjetë një viti siguris rrugore. Baluku u shprese duhet të peren masa ashtes për ata që kryen shkelje në rrug. Ministja është ndalur edhe të gdetyrat e autoritetit rrugor shtetëror, duke thënë se duhet të kryen në rrug me standarte europiane, në mënyr që të kenë sinjalistikën e nevojshme për parandarimin e aksidenteve. Disa nga rrugot nuk mbushin për mbushin kushtet dhe parametrat teknike, por tashmë ato janë aty dhe qëfar ne duhet të bëjmë, dhe qëfar ne po bëjmë, dhe qëfar arëshoja pra autoriteti rrugor shqiptar prej vitesh bën me seriozitet, për si të mos gjatë 2019-ës ka ishën në fokusin tonë, për asë gjithash është eliminimi i pikave të zeza. Ato që kryojnë kryesisht aksidentet për të ofruar të siguri rrugore, duhen dy palë. Shteti, pra po na konsideroj të gjithë në këtu një palë, dhe pa dushim, pala tjetër është drejtusi automjetit. Rrugët po vinë duke u përmërsuar, cilësia e rrugëve tona në synojmë, të gjitha projektet që jemi duke përmbyllur, duke dorzuar, apo të gjitha projektet që do t'i hapim të reja, nuk janë më asë në nivelin e rrugëve nacionale dhe asë në nivelin autostradave të tjeshta, pra highways, por janë në nivelin e motoways. Ne po kërkojmë që të kemi tashmë në Shqipri rrugë të njashme dhe të njëjta si pas parametrave teknikit bashkimit e Europian. Edhe pse na shoqërojnë temperaturat ulta në këtë fillim janari, këto për bluzat e bardhe në fakt, situata e sdomos në shendrën shëndetësore nëmër 4 në këto ditë të para të vitit nuk ka shnuar një fluks në rritje të pacientve, ndërsa dominojnë virozat e stines, situata është e njashme edhe në pediatri në kësaj shendrë si pas mjekes nada daulia. 
edhepse na shëqërojnë temperatura të ulta këto diti janarit për bluzat e bardat të qendrë shëndetsore 4 ditet e para të vitit nuk kanë shënuar një flux në rritje të pacientve, ndërsa dominojnë virozat e stines. Situata është e njashme dhe në pediatrinë e kësaj qendrë si pas mjekës nada da ullja. Duke ju referuar muajt janarë dhe temperaturave relativisht të ulta, Në fakt, në sa raportime kam në shërbimin e patologjis, ku e mbuloj dhe vet dhe me shërbimin e pediatris, situata e shumë e së mund shmëris, nuk mund të themi që përbër një flux të madhë vizitash, më thënë nuk ka raste të shtuara, që të mund të themi jemi në një flux të shtuar të virozave, apo të së mund shmërive të tjera kronike apo akute. Nga se ankojnë për gjistish kacetë? Relativisht ka një shtim këto dy javë më te për të rasteve me së mundje të traktit të si për më respirator, me ankesa që lidhen me këtë loj së mund shmërie që prek traktin e si për më respirator, nuk mund të themi që kemi në një numër të shtuar vizita që lidhen me së mund shmërin edhe me virozën e me simptomat e gripit. Në fakt, shërbimi që në mbulojmë ka të ndarë shërbim të nëjtë së murve kronik dhe të rasteve akute. Nga një raportim mesatar që mund të bëj si qëndër, mund të këtë pasur gati 20 raste, këto dy javë, të së mund shmërive të traktit të si për më respirator. Dhe 25 raste mesatarisht të së mund shmërive të traktit të poshtë për më respirator. Mund të flasin më më thëmë për shifra relativisht normale. Si pas mjekjes në qendrën shëndetsore 4, infekcionet në rrugët e si për me të frimarje zë ato të poshmet, por dhe gastroenteritet, me gjithse më të pakta në numur, kanë qenë panorama e klinikës të këtyre ditve. Duk e prejashtua rastet e virusit të gripit në dadaullja thotë se shumë të pakta janë rastet, kur pacientët i referojnë shërbimit spitalor. Duk e u referuar këti viti dhe për të bërë diferencën të pakte me vitin e kaluar, duk e thonë dhe njerë që nuk ka pasur ndo një së mund shmërit të shpreur dhe rastet dhe ridikut me nagjushme nga nesi qëndra shëndecore. Në nga qënë shumë të pakta dhe shumë minimali rastet që mund të i referuar të kë shërbimit spitalor, kryesisht e kurgjenca. Në përgjithsi të më thonë janë mirë menagjuar nga nesi qëndë shëndecore. Mjek ja këshilon që përshdo problem shëndecësor, i duhet të drejtuar mjekbe dhe jo të meren mjekime direkt nga farmacia. Qendra shëndecësore 4 ndodhur në ambjendet e poliklinikës së specialiteteve, mulon me shërbi mjekësore 20.000 banor të disa lagjeve në qytet, si lef salata, i saboletini, rilindja e mëgjerë. Programi i banesave me kostot të ullit në përmjet subvencionit e interesave të kredive nga bugjeti i shtetit. Bashkja Vlor ka njëftuar zbatimin e programit në teritorin e bashkjes për vitin e par në bashkjën e Vlorës, e që do të trajtohen rreth një shind e 20 familje e individ. Ndërsa janë përcaktuar edhe vlerat maksimale të kredis për strukturat të ndryshme të apartamenteve që përfitojnë familjet. Programi banesave me kostot të ullët në përmjet subvencionimit të interesave të kredive nga bugjeti shtetit, Bashkia e Vlorës njofton zbatimin e programit të banesave me kostot të ullët në përmjet subvencionimit të interesave të kredis nga bugjeti shtetit. Në zbatim të ligjit nëmër 22-2018, data 0305-2018, për strehimin social të vendimit të kshilit të ministrave, Nëmër 453, data 0307-2019, për masën e të subvencionimit të interesave të kredis dhe procedurën e dhënjes të ti për familje që përfitojnë banes me kostot të ullët me kredit të lehtësuar nga shteti. Të vëkë mës, nëmër 384, data 2106-2019, për përcaktimin e dokumentacionit për të përfituar strehim, si pas zdo programi social të strehimit dhe të afateve të procedurave të miratimit nga organet e qeverisjes vendore. Në vitin e parë në bashkin e Vlorë do të mund të trajtohen rrët 120 familje individ, ndërsa janë përcaktuar dhe vlerat maksimale të kredis për strukturat të ndryshme të apartamenteve që përfitojnë familjet. Interes i kredis, kontrata e kredis që do të lidhë qytetari, do të jetë me interes fix për pjesën që i takon qytetarit deri në 3%, ndërsa luhatjet në bikëtë normë interesi janë në ngarkim të bugjetit të shtetit. Kozjatja e kredis, kozjatja e kredis është në vajshtë si të moshtës të aplikantit dhe përcaktohet rast pas rast nga banka. Të ardurat e familjeve Aplikantët duhet plotësujnë kufirin maksimal të të ardurave, i cili përbën kriterës kualifikues. Niveli minimalit të ardurave do të përcaktohet rast pas rasti nga bankat. Afatet e aplikimit Aplikimet do të filojnë në datën e publikimit të të njoftimi dhe do të vazhdojnë për një periud dy mujore.
aplikimi për fshin tërheqen pra ndrejtorisë së marrëdhënieve me publikun. Dokumentacioni që duhet të paraqesin aplikantët është si vion, për të dhënat personalit aplikantit, për vërtetimin e kushteve familjare, për vërtetimin e kushteve sociale, për vërtetimin e kushteve ekonomike dhe për vërtetimin e kushteve të strehimit. Operatorit shpërndarjes të energjis elektrike ka parashikuar që këtë vit të krye investime në rjetin e shpërndarjes me një vlerë në redh 73 milion euro. Në një dokument zyrtar, kompania nënvizon se pjesa me madhe du të krye nga të ardurat e vetë kompanis, ndërkoj që edhe nga projekti i rimë këmbjes me mbështetit të bankës botërore du të ketë një fond të veçantë. Operatori shpëndarjes energjis elektrike ka parashikuar që këtë vit të krye investime në rjetin e shpëndarjes me një vlerë rrëth 73 milion euro. Në një dokument zyrtar, kompania nënvizon se pjesa me madhe do të krye nga të ardurat e vetë kompanis, ndërko që dhe nga projekti rimë këmbjes me mbështetit të bankës botërore do të ketë një fond të veçantë. Zbatimi i planit të investimeve si pas planit afat gjata aprovuar ka sjellë rezultate në ulljen e humbjeve dhe përmishësimin e cilësit së shërbimit ndaj klientve. Me gjitha të ndikimi është pjesor dhe efektet më të mëdha në ulljen e humbjeve në rjetë si pas planit artuar do të kënë ndikim të plot në performansën financiare të shoqëris pas investimet jenë shtrirë në përmishësim të pjesës më të madhe të rjetit. Investimet janë bështetur dhe dhe të vazhdojnë të bështeten kërësisht në burime të brendshme të shoqëris si dhe në financim si pas kredis së bankës botrore. Investimet e parashikuara të kapitalizohen për vitin 2020 janë 8.935 miliard lek, nga të cilat rrët 1.6 miliard lek nga kredia e bankës botrore, thuet në dokument. Për shka këtë kushteve të vështira financiare në vitin e shkuar si rezultate importeve të larta, Oshe, pezdulloj 69 projekte investimesh. Kompania bëri me dje se viti 2019 është i pari vit që ajo do të dal me humbje pas 4 viteve me një performans të sukseshme. Këto humbje logaritën në 7.7 miliard lek, apo rreth 63 milion euro. Në rubrikën në vim, do të ndjekim një material të përgatitur që ka të bëjsë pikërisht me situatën të këflamurtari. Regullat e ashpra dhe befasue se të këflamurtari zbulohet se regulloria me njëmëdhjet pika e vendosur nga trejneriri Marcelo Trojsi është shumë interesante për hirë të së vërtetës. Njëra për i tyre sankcionon se nuk do të ketë takime me partnerët, gratë të dashra dhe të fejuara gjatë ditve të stërvitjes intensive. Të këflamurtari gjatë grumbullimit ka regullat e forta në gjdo ditë të zakonshme të këti grumbullimi. Në orën 7 të mëngjezit, lojtarët duhet të zgjohen nga gjumi, në orën 7 të 30, duhet që të i drejtojnë në restorantit për të ngrën mëngjezin, më pas të gjithë bashkë mblidhe në holin e hotelit për të njësur rreth orës 09, për seancën e parë stërvitore si pas programit, ose në palester, ose në stadium. Nëse ka ditë që para e shqitja mund të jetë pushim, trajneri trojë si i thërret lojtarët në holin e stadiumit, ose diskutojnë bashkë rreth për gatitjes, duke bërë ndo një analistë të shkurëtër, ose konsumojnë ndo një kafe. Në orën 13 është orari drekës më pas pushim absolut në dhomë, dërisa është shkonë në orari së tërvitjes së pas ditës. Dreka konsumojt në orën 19, por këto regula strikte kanë siel edhe reagim në lojtarve, të cilët bëjnë edhe batuta, ku vlonjati ardit hoxha. Në një postim në Instagram, teksa ishte ngritur për të ngrenë mëngjes shkruan, kur të ngrenë në 7.30 të hash mëngjes me zorë. Endërsa këto janë regulat e trajnerit, duket se situata është e zymt, ndërsa futbolisti largohet pa ardhur mirë. Frajre e Trajano, Jose Lincoln, likën pa ardhur mirë nga flamurtari, edhe pse u mendua se Braziliani mund të ishte afrimi 4 pas Bruno Lipit, Walder Kostës dhe Flosard Malqit, a i është larguar. Nga klubi konfirmojët se nuk ka përmbushur pritë shmërit dhe ka ishen trajneri trojësi që ka menduar se lojtari nuk mund të vion të tek flamurtari. 26 vicari u stërvi disa dit, dërsa pas largimit nga kushezind, u rikëthyë të korikumi në kategorinë e parë. Zonja dhe zotrinjë, një kjo ka ishën gjithka për gatitur për këtë edicioni informativ, u ju në falendrojtë gjithve për vëmendjen e kushtuar, ndërsa ju sugjeroj të vazhdojnë të ndishni sigurisht e kranin televizionit One TV, por gjithashtu edhe rritit tona sociale, One TV në i gjeni në Facebook dhe sigurisht me të një të nëmër edhe në Instagram, gjithashtu edhe në Youtube.